YouTube Nation! Okay, so without wasting much time today, I'm going to directly and straightly jump into the topic of the video today. Uh, the topic that I've chosen for today is the questions that you've asked me in Instagram throughout. And uh, I've been getting these questions quite often, so I thought why don't I pick up the ones that are quite repetitive and make a video on it. So, um, let's get started with your questions and I'll come up with the appropriate answers and I'll try to be as specific as I can. So, let's get started. The first question here that comes is, uh, Hello ma'am, I've completed my 10 plus 2 in 2012. After that, I've done nothing. Please tell me, am I still eligible? If yes, then is it going to be a bad impression to the interviewer? Why? Why would that be a bad impression to the interviewer? Because the eligibility criteria of the airline itself states that 10 plus 2 is the eligibility criteria for you to apply for the airline, right? So if you are applying immediately after your class 12, that's not an issue at all. I myself have applied immediately after class 12 and I kept giving interviews. That's a different topic that I couldn't get through as soon as possible. However, I kept trying but when I gave my first interview that was immediately after class 12 without uh, getting into any other field of work or uh, any other uh, job profession. So no, it's not going to be a bad impression in front of the interviewer because that's what they're asking for. Uh, your, the eligibility criteria is 10 plus 2. So it's not going to be a bad impression. You don't need to worry about that at all. Next question says, uh, Ma'am, what type of question do Indigo ask as at second round? Okay, I, can't, I don't even understand why we even ask that. What kind of question SpiceJet asks? What kind of question Vistara asks? What kind of question Jet Airways asks? Why does that even concern you so much? You are not going to get a question like, tell me the formula of sulfuric acid. Do I know the, what's the formula of sulfuric acid? Uh, but they're not going to ask you rocket science. Whatever they're going to ask you is about yourself, about whatever you're doing or whatever you've done this far. So. That should not be a concern to you, right? If they're asking you a certain question like, uh, okay, what did you have for breakfast yesterday? The mere reason for them to ask you this question is just to understand how do you reply to them in uh, under pressure? How do you uh, come across as a person? Uh, uh, and how do you deal with this situation? You know, the situation in which the interviewer is asking you a question and you're nervous and still you've got to answer it properly right so ab is chakra mein kya hota hai ki kabhi kabhi grammar bhi aapka idhar udhar ho jata hai theek aap bahut sara grammatical mistakes kar dete ho ab jab nervous ho jate ho tab to interviewer actually yehi dekhna chahti hai ya chahta hai ki how you know how you react in that situation so wo aap se jo bhi questions puchte hai is just to know you better as a person know your professionalism as a person you know just to know your personality well so you shouldn't be concerned about what type of questions does the interviewer asks you because they do not sit with a notepad ki acha ab aaj hum ye interview karne ja rahe hain so aaj hamare paas ye notepad hai is notepad pe jo jo questions dekhe hain hum log wohi questions puchhenge so you know when you ask us ki inter uh, spice jet mein kaun si questions puchte hai to aisa nahi hai ki spice jet ka ek notepad hai usme alag questions hote hain indigo ka ek notepad hai usme alag questions hote hain aisa kuch nahi hota हर कंपनी का जो एचआर होता है या फिर बीएड एविएशन और एनी अदर कंपनी व्हिच इज देयर व्हिच यू गिविंग अ जॉब इंटरव्यू फॉर दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ दैट कैन नेवर बी स्क्रिप्टेड सो प्लीज डोंट कम अप विद क्वेश्चंस लाइक दिस कि हमें स्पाइजेट के क्वेश्चंस बताओ हमें इंडियो क्वेश्चंस बताओ ऐसा कुछ भी नहीं है आप को जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके बारे में ही है तो आपको पढ़ के जाने की भी कोई जरूरत नहीं है so the next question is, uh, hello, I have some scars in my left arm, but I believe they can be concealed. But do they check by touching our hands or something in medicals? Okay, so uh, when you appeal for the medicals, uh, the way they check your hand is, show your hand and then you need to show them front, back, essay, essay, essay. They don't touch or feel your hand or anything as such. Now, marks and scars are two different things. Okay, mark kya hota hai? Jaise mole ho gaya, ya birthmark ho gaya. Okay, your dermis, the upper layer of your skin, your epidermis, it's not uh, deformed. Wo ubar khabar nahi hai, aise dentures nahi hai skin mein. Thik hai, to aur mark wo hota hai ki aapka skin smooth hai, bas usne ek daag ho gaya hai. 
स्कार क्या होता है जैसे स्टिच स्टिच मार्क्स होते हैं ना स्टिचिंग जब आप अगर आपको स्टिचेस पड़ते हैं कभी तो आप देखना कि वो दाग तो है स्टिच का ऊपर से आपका स्किन डिफॉर्म्ड भी है ऊपर नीचे है ना स्किन वो तो वो दैट इज अ स्का नाउ अ स्का कैन नॉट बी कंसील्ड ओके द स्का अगर आप उस पर कंसीलर लगाते हो वो फिर भी दिख जाता है कि आपका स्किन यहाँ पे उबड़ खाबड़ हो रहा है ठीक है मार्क क्या होता है वो कंसील हो जाता है so if you have a scar it cannot be concealed uh, and you, you know if it's on a area which is quite visible to the interviewer then obviously the interviewer will reject you for that if you have a scar on a place where which is not visible maybe uh, maybe for example for example this is the uniform of an airline and if i have a scar over here so it's going to be covered right so then that's not a problem at all all right so it should you, you should have a scar on the visible areas of your body which is your hands and maybe your feet or on your face you shouldn't have a scar there if you have a mark which is easily concealable then that's not a problem at all okay next question what do they want to check in the first round in spice jet uh the first round of any airline interview always is uh, the communication round in which you need to introduce yourself and uh, the hr or the person who is taking or the interviewer uh she or he he or she is going to check your communication skills and the way you talk your voice and accent uh how to build confidence in ourselves while giving an interview so uh i had this problem before uh, stage fright which i came across when i was in school itself because uh i used to take part in lots of debates and lots of uh, extempo in uh, poetry competitions so i came across the stage fright uh say stage fright now uh when you know that your english is fluent and you do not make grammatical errors but you also goof up when you're nervous so what you should do is stand in front of the mirror or go to a friend and ask your friend to ask you questions which you're not comfortable answering or ask your friend to play the role of the interviewer and uh, you start answering those questions now आस्ते आस्ते क्या होता है ना आपको आदत हो जाती है कि आपको जब आप मिरर के सामने बोलते हो यू नो दैट समबडी इज नोटिसिंग यू यू बिकम यू बिकम कॉन्शियस दो इट्स योर जस्ट इट्स जस्ट योर रिफ्लेक्शन फिर जब आप फ्रेंड के सामने पहली बार तो फ्रेंड के सामने सीरियस होना बहुत मुश्किल होता है तो इससे अच्छा आप फ्रेंड के सामने ही कुछ सीरियस टॉपिक निकाल के उस पर आप बात करो ना यू नो दैट योर फ्रेंड इज ऑब्जर्विंग यू एंड यू बिकम कॉन्शियस सो इन दैट सिचुएशन जब आप कॉन्शियस हो नर्वस हो और आपको पता है कि आगे वाला आपको जज करने वाला है तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना डगमगा जाता है लेकिन वेन यू आर डूइंग द सेम थिंग एवरी डे और आप ये रोज प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ मुझे कोई ना कोई तो जज करेगा ही करेगा चाहे मैं जो भी बोलूँ आई जस्ट नीड टू कीप माई माइंड फोकस्ड एंड आई नीड टू से वो आई नीड टू से एंड फोकस ऑन वे आई एम से यू नो कहते हैं ना कनेक्ट योर टाउन विथ योर ब्रेन वेन यू आर स्पीकिंग सो दैट्स द केस सो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ता जाएगा ओके आप कम अक्रॉस टू वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन द फर्स्ट वन इज हाउ टू बी कॉन्फिडेंट एंड वॉट वॉट वन थिंग वी विल डू टू अट्रैक्ट द एच आर सो दैट शी टेक्स इंटरेस्ट इन अस एंड द सेकेंड वन इज वॉट इज दन वॉट इज वन थॉट दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल टॉकिंग टू द एच आर ऑल राइट सो आंसर द फर्स्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट uh how to be confident and what one thing will do to attract the hr now there is no one thing which would attract the hr when you go for the interview the hr notices you throughout you might not even know but they are so pro with their work and whatever they do from the very moment you enter the um, interview hall and uh, the way you sit the way you communicate with your fellow uh, कलीग द पीपल हु कम फॉर द इंटरव्यू एवरी थिंग इज नोटिस बाई द एच आर वो सब कुछ नोटिस करती है या करता है आप कैसे बात करते हो अब अगर आप बैठे बैठे अचानक से हाँ 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 आप अचानक से जोर से हंस दिए वो भी नोटिस होता है तो मेक श्योर sure जब आप उस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हो आप को पता है कि वहाँ पर आपको एक डेफरम मेनटेन करना है जोर से बातें नहीं करनी हैं आपको जोर से हंसना नहीं है सो यू ऑलवेज should be you know uh, conscious about whatever you are doing conscious about your body language conscious about the way you talk and everything okay because you are being noticed by everyone who has come there for the interview theek hai chote se chota cheez aapka aapko you know it can pull you back down okay so now uh, the second part of the question was uh, 
what is the thought you should keep in mind while talking to the HR? Again, you should make sure, and I've already, I've already made a video about this uh, when I made a video about personality development. Uh, that uh, the way you talk to the HR, okay, your body language, the words you use, the words you use are, but the when you communicate, करते हो ना तो words जो होता है ना शब्द, वो एक बहुत छोटा सा role play करता है आपका communication में. सबसे बड़ा role play करता है आपका body language and the tone in which you say it. Okay, I'll give you two examples. First example is that uh, I really don't want to have lunch right now. Okay. इसमें इसमें क्या दिखाता है इसमें दिखाता है कि ग्रीफ ग्रीफ दिखा रहे हैं ना आपकी सैड हो कि नहीं आपका पेट भरा हुआ है आप लंच नहीं करना चाहते दूसरा आपका दूसरा एक्सप्रेशन आई रियली डोट वॉन्ट हैव लंच राइट नाउ ये क्या दिखाता है एंगर तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका टोन और आपका बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स वर्ड्स बिल्कुल सेम है सेम ही क्वेश्चन में सेम ही सेंटेंस मैंने बोला लेकिन मेरा टोन मेरा बॉडी लैंग्वेज मेरे एक्सप्रेशन ये कम्प्लीटली इट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग राइट आई शुड मेक श्योर कि इंटरव्यू के सामने अपना रियल चर्पी बबली सेल्फ नहीं दिखाना है यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर योर सेंग कम्स आउट इन अ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ वे ओके देर शुड बी Uh, this constant little angel sitting on the right side of your shoulder and saying कि नहीं 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 जल्दी नहीं बनना जल्दी नहीं बनना अभी नहीं बनना दिस इज नॉट द राइट टाइम ऐसे बोलना चाहिए ठीक है सो जस्ट मेक श्योर दैट वेन यू टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल डो नॉट गेट इन टू दिज आई रोल्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे करके नहीं बात करना है सो दैट्स ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ ओके सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वॉट डू यू लव अबाउट साइज एट नो मेगी पीडिया एंड आई हैव नॉट ट्रेवल थ्रू द प्लेन टिल नाउ सो वॉट शुड आई से All right. So, when you are going for an interview, um you obviously know something about the company this far. Kuch to pata hoga aapko ki jab aap ek company mein ja rahe ho, theek hai? Main for example, if I'm going for Wipro call center, uh, if I go and I want I'm saying that I want to join Wipro, I obviously know something about Wipro. Maybe the working environment is nice. The working environment is friendly. They pay you well. The salary is good. All right. Yeah. Then it's a well recognized um, uh, company. Okay. Uh, the maybe they they are empro- employee friendly. Anything. Anything about the company. कुछ तो पता होगा अच्छा है कि आपने choose किया है कि हाँ मुझे इस company के साथ काम करना है. तो उसके लिए Wikipedia का जरूरत नहीं है. Wikipedia में आपको हर चीज का answer नहीं मिलेगा कि why do people love SpiceJet. ऐसा नहीं है कि वो ऑन टाइम अराइव करता है हर एयरपोर्ट में इसलिए आप उस एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहते हो दैट इज नॉट द आंसर आप ऑब्वियसली यू नो समथिंग मे बी द ड्रेस मे बी द वे द क्रू लुक ओके मे बी नॉट नॉट स्पाइस एयर एनी अदर एयरलाइन ठीक है आप जिस एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहते हो उसके बारे में कुछ ऐसा चीज तो होगा जो आपको पसंद आया होगा तभी आप उस एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहते हो करेक्ट सो You can see anything you feel like which you like about the company apart from obviously वो इस एयरपोर्ट में ऑन टाइम अराइव किया था एक बार इसलिए मुझे ना इस कंपनी में जाना है सो वॉट एवर यू से हैज टू बी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड यू हैव थॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेल एंड यू प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ दैट इंटरव्यू ओके आपको ऑब्वियसली हर चीज गूगल में या फिर यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा so make sure that whatever you say in uh, about the company is always in favor of the company जब आप जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप ऑब्वियसली इसकी खामियाँ नहीं बताएंगे कि नहीं ये कंपनी अच्छा तो है लेकिन मैंने इस कंपनी के बारे में ना ये बुराई सुनाई सुनी है तो आप ये नहीं बोल सकते ना इंटरव्यू के सामने नहीं तो इंटरव्यू बोलेगा अच्छा आप तो इस कंपनी की बुराई कर रहे हो देन वाई यू जॉइनिंग दिस कंपनी राइट सो मेक श्योर दैट वट एवर यू आर सेंग यू रिटर्न इट डाउन फर्स्टली यू डो नॉट नीड टू मार्ग इट अप बट जस्ट राइट डाउन द पॉइंट सो दैट पता है ये पॉइंट मिल जाएगा इस पॉइंट के बारे में आप बता सकते हो सो दैट्स ऑल Okay people so if you like this video please don't forget to give it a thumbs up and please don't forget to subscribe to my YouTube channel um just a small uh, topic i would like to bring your attention to um where, before i end this video uh recently i came across a comment in my YouTube channel that says are you always so arrogant or you've just been the way in this video um well people i don't think i am arrogant i'm sorry if you feel so uh to whoever the person it was who commented that when i confronted that person um he or she i won't name the person anonymous it may be 
he said that uh, I just wanted to catch your attention so I think there is a more polite way you can use to catch my attention um, Mr. Whosoever you are so um, this is a place where we are all here to learn something we are here to spread love spread positivity I am a very optimistic person hence I do not take up things like this very seriously I rather choose to ignore these things but uh, obviously kabhi kabhi to bura lagta hai na to please thoda sa thoda sa pyar se baat kar liya kijiye to hum log bhi thoda khush ho jayenge ki hum log itna mehnat kar ke jo hum log video ek dal dete hai time nikal ke hum log thoda sa to appreciation milna chahiye na isliye that's all i would like to say people so if um, you like this video please not forget to give a thumbs up let me know in the comment section below what topic should i choose for my next video and uh, see you later guys bye